Eh, buenas tardes de nuevo. Por favor, vamos a continuar con nuestro seminario. Y ahora eh, nos toca celebrar la eh, lección magistral eh, que lleva por nombre eh, James eh, Drain. Eh, en estas sesiones, en estas conferencias magistrales, hemos contado con autoridades eh, en el campo de la bioética eh, de primerísimo nivel. Por aquí nos han acompañado desde Amón Carmí, eh, Mario Bunge, muy poco antes de, de su muerte, eh, Mar Siegel, eh, el año pasado Diego Gracia, eh, Javier Sádava, y en esta ocasión contamos con el honor, porque es un honor y una gran suerte, con la eh, presencia del doctor eh, Fins. El doctor Fins, eh, no voy a detenerme mucho porque después tendremos una laudatio, eh, tiene una eh, larga vinculación con España, eh, vinculación que eh, viene de sus antepasados, él es, eh, no creo que tenga ningún inconveniente en que yo lo diga, él es de origen judío sefardí y también se formó en esta misma facultad, en esta misma universidad y ha conocido a grandes personalidades de la bioética española. Y afortunadamente, porque esto no es muy corriente en nuestro país, se lo hemos reconocido. Tal es así que es académico de honor de la Real Academia de Medicina de España, que eh, me alegra especialmente que haya, que haya sido así. Eh, para eh, hablarnos un poquito más de la, eh, bueno, del alcance eh, y la importancia de Josep Fins, eh, me va a ayudar el eh, buen amigo, el doctor eh, Diego Real de Azúa. Y eh, sin más, eh, yo me gustaría enfatizar que no perdáis la gran oportunidad que tenemos esta tarde de escuchar a una personalidad de la talla del doctor Fins. Eh, Diego, cuando quieras. Muy bien, pues muy buenas tardes a todos. Eh, la verdad es que es un auténtico placer eh, para mí presentar al ponente de la séptima lección magistral en bioética James Drain, ¿no? al, al profesor Joseph Fins. Eh, el profesor Fins eh, bueno, ostenta la cátedra E. William Davis Jr. de ética médica en Walt Cornell Medical College y divise, dirige la división de ética médica del departamento de medicina de dicha universidad, así como el comité de ética asistencial del Hospital New York Presbyterian Wild Cornell Medical Center. Entre sus méritos académicos destaca, pues, o he elegido destacar, ser bueno, pues, codirector del Consorcio para el Estudio Avanzado del Daño Cerebral, CASBI, ¿no? que es una iniciativa conjunta de las universidades Cornell y Rockefeller, eh, es miembro de la Junta Directiva del Hastings Center, ha sido antiguo presidente de la Sociedad Americana de Biótica y Humanidades, es el actual presidente de la Sociedad Internacional de Neuroética y es miembro de la Academia Nacional de Medicina estadounidense, el antiguo Instituto de Medicina. No me puedo dejar en esta breve recapitulación, un galardón especialmente querido que ya eh, ha mencionado María para Joe y cercano para nosotros, como es el haber sido nombrado eh, académico de honor de la Real Academia de Medicina Española, que es la máxima distinción que la institución concede a personalidades extranjeras de extraordinaria relevancia. Sin embargo, a mí no me han pedido que enumere títulos y distinciones, sino que ofrezca una versión un poco más personal de la trayectoria del ponente y yo la quiero resumir en dos temas. Su esfuerzo por dar voz a colectivos que carecían de ella y su fidelidad. Una de las primeras contribuciones que Joe hizo como eticista trataba sobre las implicaciones de las reformas que establecía la Comisión Bell del Estado de Nueva York. Esta comisión eh, se estableció a raíz de la muerte de una paciente en el entonces New York Hospital, que era su hospital, y el caso es que la muerte de esta paciente fue atribuida a la sobrecarga asistencial por los turnos draconianos eh, que realizaban residentes sin supervisión. La misión de la comisión, valga la redundancia, era abordar los límites de tiempo de trabajo que se les debía permitir a los residentes. ¿no? Y, aunque la posición inicial de Joe... Eh, parecía contraria a la limitación estricta de los tiempos de trabajo, porque estaba preocupado en que esto podía disminuir el impacto educativo sobre los residentes y además dejar de garantizar un seguimiento clínicamente adecuado de los pacientes, no es que Joe fuera un abanderado de la causa de residentes sin voz, 
¿Eh? Pero la realidad es que sus propuestas y sus cursos intermedios, que luego terminarían por implementarse en todo el, en todo el país, pues permitieron garantizar a la vez la atención a los pacientes, evitando la erosión del profesionalismo, ¿eh? que estaría marcado por el final estricto del turno de trabajo, a la vez que salvaguardaban los derechos y necesidades fisiológicas de los residentes. La atención a pacientes con enfermedad avanzada en los primeros compases del de movimiento de cuidados paliativos ha sido otra de las áreas de intenso trabajo en la que eh, Joe pues, ha puesto eh, en valor su capacidad dual como médico y como eticista. ¿no? Al terminar su formación como internista, el caso es que nuestro ponente consideró la posibilidad de especializarse en oncología y hematología ¿no? como siguiente paso de su carrera profesional. Sin embargo, se dio cuenta de que en gran parte de los problemas éticos al final de la vida venían precisamente de la manera en que los oncólogos trataban a los pacientes. Y en esa época, a finales de los 80 y principios de los 90, el debate sobre el final de la vida se centraba fundamentalmente sobre el derecho a decidir, ¿no? ¿Eh? el derecho a la muerte, que se llamaba en, en Estados Unidos, ¿no? escrutando los recovecos morales sobre la eutanasia y el suicidio asistido. En cambio, el trabajo de Joe, siempre muy pragmático, se centró en el derecho al cuidado, poniendo el énfasis en la transición de los pacientes de una medicina curativa a una aproximación más paliativa. Este trabajo, junto con el de muchos otros, pues dio voz a pacientes y familiares que en esa búsqueda compartida y constructiva ¿no? de objetivos de cuidados, facilitando también la disminución de inútiles discusiones sobre futilidad, que eran las que embriagaban el discurso profesional. Lamentablemente, ¿no? hoy en día los pacientes con daño cerebral adquirido y trastornos de conciencia también son otro colectivo que carece de voz. ¿Eh? Y que esta afirmación sea cada día un poco menos cierta, se lo debemos en gran medida al trabajo de, de Joe Fence. ¿no? Y es que eh, este trabajo se ha centrado en las últimas décadas en pelear por lo que él considera una de las grandes tareas pendientes en derechos civiles de nuestra generación. En palabras de otro Diego, ¿no? del profesor Gracia, en su laudatio durante la entrega del título de académico de honor eh, a, al profesor Fins hace unos años, eh, no hay duda que Joseph Finn se ha convertido en el gran defensor de los pacientes en estado de mínima conciencia, promoviendo su diagnóstico preciso y pidiendo su trato correcto. Pero yo decía al inicio que quería destacar, porque lo considero igual de importante que este esfuerzo por la promoción de colectivos a priori abandonados, la fidelidad de Joe. ¿Y fidelidad a qué? Bueno, pues yo creo que primero fidelidad a su institución, ¿no? a, a, al New York Hospital y al Wall Cornell Medical College, ¿no? donde se formó como alumno, donde hizo la residencia, donde trabajó como adjunto ¿eh? y donde ha conseguido desarrollar uno de los programas de ética clínica más prestigiosos del continente, ¿no? sin dejarse tentar quizá por otras ofertas eh, más rimbombantes. ¿eh? Y luego fidelidad, pues no solo a su barrio, donde ha vivido desde hace décadas y que le permitía pues, hasta escaparse de casa en los momentos de pandemia para poder trabajar en una oficina tranquilamente, y también encontrarse con fellows en el ascensor cuando iba los sábados a la oficina para disfrutar de las clases de chelo. ¿no? Y por último, fidelidad a un equipo de béisbol, a los Mets, que incluso en los momentos en los que más alegría les traen, como ha sido en esta temporada, pues también se acompañan de algún disgusto. ¿eh? Y por último, y este es un aspecto nuclear y, y compartido con Jim Drain, ¿no? fidelidad a esa patria sentimental que es, que es España. ¿no? Y patria, claro, no solo por derecho, ¿no? por, por esas raíces sefarditas o por el profundo conocimiento que pueda tener de nuestra cultura, sino por su auténtico cariño a la tierra y a sus gentes. ¿no? Y resulta que es que ese cariño hizo que un día, cuando le llegó un currículum de España para un puesto de fellow, ¿no? pues en vez de colocarlo al final del montón, pues el caso es que lo leyó con interés y tuvo a bien compartir conmigo esa pequeña parte de lo que es ahora mi familia, que es la División de Ética Médica de Wild Cornell. Así que por todos estos motivos y seguramente por muchos otros que no he acertado a mencionar en esta introducción, creo que es una suerte y un, y un privilegio contar contigo, Joe, como ponente de esta conferencia. Así que cuando quieras, te escuchamos. Muchísimas gracias, Diego. Um, no sé cómo contestar 
a vosotros dos, uh, María. Um, es, es, es un gran honor uh, recibir una introducción de un alumno, un becario tan uh, cariñoso e inteligente. Y um, recuerdo el día que recibimos una carta en, la, en, en el despacho para, para la pedida. ¿Me entienden bien más o menos? Sí. De, de, de las aplicaciones de una carta. Y mi amiga, mi, mi enfermera, Kathy Akers, quien Diego conoce, dice, tenemos aquí una carta, en inglés, claro, por un Diego García. Diego García. No es García, Gar García. Vale. Y, pero de, de España nunca, nunca pasará aquí, porque uh, tengo la carta, lo leo, y es una recomendación um, de oro, pristina, perfecto. Y dije a mi amiga Kathy, vamos a aceptar este tío. Me dice, ¿cómo sabes? No sabes nada de él. No, 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 no necesito saber más que él tiene la recomendación de Diego Gracia. Y lo que dijo Diego Gracia no fue igual a como hizo Diego cuando estuvo con nosotros en Nueva York. Y fue una alegría uh, conocerle, tenerle como colega y ahora tenerle como un, un, un amigo. Entonces, Diego, del de, de fondo de mi ventrículo, para los alumnos de medicina que están estudiando para cosas durante la charla, uh, uh, muchas gracias, muchas gracias, Diego. Y María, eh, eh, hemos uh, pasado la, uh, un almuerzo uh, juntos y eres una persona de integridad, inteligencia y con valores que todos los alumnos aquí deben uh, uh, repetir en sus propias vidas. Hablando de maestros y, y alumnos, yo hoy voy a hablar de, de James Gustafson, quien era el profesor de, de James Drain, en cual es nombrado esta um, lección. Y también quiero agradecer a Benjamín Herreros porque si no fue no estaría explotado esta semana como me explotaron. Pero es una, siempre es una, una riqueza estar aquí en Madrid. Y, y la, la película suya es, 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 es maravillosa y, y lleno de sabiduría. Más sabiduría de, de, de que merece en tu edad. Pero como Alfonso XIII. Or Alfonso el sabio, right? Yeah, no, XIII no. No, equivoqué, right. No, ese es otro problema. Otra familia, misma familia, otra línea. Ok, yo voy a um, dar, uh, es un gran honor presentar, nombrado por Jim Drain, quien es mi amigo, y ya vive, vive en Pensilvania. Y um, es uno um, de las personas más maravillosas en la, en la bioética uh, contemporánea y en el pasado. Y para mí es un modelo a seguir de un bioethicista estadounidenses uh, quien ama a España. En inglés dice, es mi role model. Y, y um, es, es, uno, es el raro bioético quien es un ético persona, ético liberal, uh, de la escuela de liberalismo a la misma vez de las virtudes. Y es, es, normalmente no están juntos como dos tipos de de, um, de, de pensar. Y yo creo que puede co ha combinado en su trabajo los mejores aspectos de la Iglesia Católica, de, de la bienestar del pueblo y era cura, tam, tam, uh, como, como sabes. Pero es, es una persona también de integridad y bienestar. Y, y yo lo conocí por primera vez en, en, en 1994 por coincidencia. Um, estuve en una reunión de, de OPS, de Organización Panamericana de Salud, que estaba estudiando la bioética en, Sudamer en América Central, Sudamérica y, y Norteamérica. Y um, le invitaron a Daniel Callahan, quien era mi mentor y, y fundador del Hastings Center. Y Dan no estaba interesado en ir a una reunión. Y él, él en esos días, um, viajaba a España para enseñar aquí mismo en la facultad como profesor visitante con Diego Gracia en su programa de ma magister. Y, y Dan lo supo de mi interés en el mundo hispano 
y por eso me mandó a uno de mis primeros um, viajes oficiales como miembro del equipo del Hastings Center. Y me pagaron por un avión, un hotel. You know, no, no estuve acostumbrado a viajar como así, como representante del Hastings Center. Y estamos en, en, en un una, una salón de conferencia grandísimo de la sede de la Pan American Health Organization en Washington y por coincidencia estoy al lado de James Drain. Y eh, empezó a hablar con él. Y uh, en unos momentos aprendemos de nuestra afiliación eh, de, con España. Y, y um, para mí, um, para un símbolo de eso, tengo una corbata aquí con, de mi padre que falleció, pero son llaves, ¿no? llaves. Y hay una, un cuento en, en, en las familias Sefardí que salimos de, de nuestra querida España con dos llaves. Uno, las llaves actuales de la casa, porque siempre intentaron de regresar y abrir las puertas. Y conozco de un profesor, eh, maestro mío de, de, de secundario, que tuvo llaves de la casa en Córdoba, que encontró una una puerta que pudo uh, entrar y después fue echado, pero pudo entrar. Y, y la segunda llave era el idioma. Y mi, mi, mis, mis abuelos y mi, y mi padre, mi padre que, que nació en 24, um, hablaron ladino. Él habló ladino antes que inglés. Yo no, pero siempre quería aprender el castellano por el misterio de qué están diciendo de nosotros. Entonces, Hablé de, de España, de ser Sefardí, y, y Jim uh, era muy, muy interesado en, en mi herencia y uh, empezó una, una, una amistad um, que sigue por, por los años uh, hasta, hasta ahora. En los sigui, siguientes años estuvimos en contacto y le visité en Edinburgh, Pennsylvania, donde es, es profesor emérito ahora. Aquí se ve su, su despacho, que es más una biblioteca que un despacho, pero su despacho está en la biblioteca. Es como un cuento de Borges. You know? y, um, y hay un uh, instituto uh, allí en Edinburgh, se ve, no sé si se si, ve, si, si, uh, aquí, uh, the James Drain Bioethics Institute, uh, nombrado para él, para reconocer su importancia como fundador. Uno los fundadores más importantes de, de nuestro campo. Pero eh, él es un amigo, es un, una persona muy, dice en Ecuador, chévere, muy, muy simpático, lleno de amor, generoso. Y, y su influencia uh, persiste. La semana pasada, en, en mis discursos con mis alumnos y becarios sobre un caso clínico, tuvimos que hablar de este este uh, ensayo um, en, 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 uh, es un habló de la escala móvil de competencia, no sé es cómo se lo dice, es que debe mostrar um, consentimiento informado uh, a un nivel que depende en la, la, la gravedad de, de, la, de la decisión que vas a tomar. Porque si voy a sacar sangre, ¿quieres que, te, que voy a sacar sangre? Ok. Pero si voy a hacer una uh, cirugía neurológica, debes entenderlo mejor. Entonces, se llama sliding scale de competencia. Entonces, es un, es un ensayo que sigue importante. Y, y yo quería um, uh, um, tener esta foto que yo obtuve so, del net. Puede encontrar todo de, del internet. Es de la, mis, la primera um, uh, 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 programa Uh, la prim primera vez que James Drain um, estuvo aquí para dar este, esta misma conferencia um, y, y um, este, está aquí. Entonces, se nota su comportamiento muy, muy, um, en, en, ¿cómo se llama? Uh, lleno de interés del, del público. Mira, mira a su cara, sus manos, es como está rezando dando un sermón, porque aunque salió de ser cura, nunca paró de tener amistad para la gente. 
Y so lo que quiero hacer hoy, uh, por esta tarde, quiero honrar a Jim honrando su mentor, James Gustafson. Y hay foto de James Gustafson. Para un, um, que, uh, para, para, y, y voy a hablar de un, de un artículo que, yo, que se publicó en el Hastings Center hace unos meses, si quieres leerlo más, es en, en, el, uh, en, en, uh, en marzo. Y para este, este ensayo, entrevisté a Jim Drain también uh, y hablé con él. Me dijo um, uh, que de, de Gustafson, esto es un quote, almorcé con él. Yo estaba en su casa con su esposa y con la familia y, y, y me convertí en parte de la familia. Fue una relación muy familiar entre Jim Drain y Jim, James Gustafson. Y después de estar publicado este ensayo, recibí una nota del nieto de James Gustafson. Qué, qué bonito, ¿no? Um, se llama Eric Gustafson y me escribió que abuelo, mi abuelo, veía a todos sus alumnos como familia intelectual y Jim, en particular, todavía se conoce como miembro de la familia hoy. Entonces, era una relación muy importante y en realidad todo lo que hablo de James Gustafson es un homenaje a Jim Drain, ¿ok? Now, ¿dónde aprendí esta idea de escribir de James Gustafson? Y lo que pasó es que en realidad no conocí quién era James Gustafson, pero mi padrino, Diego Gracia, y aquí hay una foto con, con, con él hace 10 años, uh, in, en su despacho en la Fundación Zubiri, uh, y hoy no estuvo con nosotros porque está en una conferencia sobre Zubiri, me, me dijo, uh, hablamos unos días, y um, Diego me mandó hacer unas entrevistas para eh, la, su periódico Edión, que es bien importante. Y yo hice una entrevista con Al Johnson, quien escribió este libro, El nacimiento de la bioética. Y, y um, um, está hablando uh, al respecto del papel de Gustafson. Dice, era una de esas personas en el mundo, mundo protestante, era profesor en la, en la Escuela Divinidad de Yale, que trata de moverse con el enfoque protestante sobre las escrituras, escrituras, en un enfoque más racional y el uso de las tradiciones morales. Entonces, era durante los, los años 60 eh, y el movimiento de intercambio entre la Iglesia uh, Católica y Protestantes y, y Al Johnson, como jesuita, tuvo permiso para, para estudiar en un seminario protestante. Y, y Gustafson era muy abierto de eso. Pero mira, es una cosa increíble. ¿okay? En su clase, graduado, estuvo Jim Childress, de Beecham Childress, Leroy Walters y Stanley Harawas, que era muy importante en la teóloga cristiana, y Tom Beecham era de, de licenciatura, undergraduate. Y, y fue una colección de, de personas tan importantes para la formación de nuestro campo. Y um, um, dice Jim Gustin, Jim pensó que el tema de la bioética dieron buenos ejemplos interesantes de desafío al racionamiento moral. Y además, en la entrevista, um, uh, uh, Al Johnson me dijo que ese pequeño grupo fue realmente el comienzo de la bioética académica. Okay? Jim, Trent, Jim Childers, Al Johnson, Tom Beecham, uh, Leroy Walters, Stanley Harawas, y Jim Drain llegó poquito más después como becario. En, en, de, en, en la línea de una persona. Puedes imaginarlo. Y, 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 pero el problema es que cuando Al Johnson me dice este cuento, tenía que confesar. ¿Quién es James Gustafson? ¿Cuántos de vosotros conocéis el nombre de James Gustafson antes de hace 
15 minutos. Anyone? Okay. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser? Está, está olvidado. Entonces, quería entenderlo. Um, y antes de seguir, quiero just mostrar otra cosa. Mira, la influencia de los libros de, de, de Principles of Biomedical Ethics, The Birth of Bioethics, Contemporary Issues in Bioethics by Tom Beach and Leroy Walters, God, Medicine, and Suffering by Stanley Harawas. Son libros referentes, pero no recordamos. James Gustafson. ¿Qué pasó? Ok. So, hace dos veranos, yo estaba enseñando un clase en, en el programa de, um, de Yale durante el verano, y después de dar mi conferencia en inglés, es mejor en inglés, uh, hablo inglés mejor que castellano, puedo, puedo <laughs> jurar, es la verdad, um, sobre trastornos de conciencia, mi, mi discurso normal. Es, es la primera vez que yo presento esta conferencia. Es, es de nuevo para, para Benjamín. Um, y, y un estudiante me llamó, quiero trabajar contigo. Normalmente digo, muy bien, muy bien, hablaremos. Pero era, era una alumna muy seria y dijo, he leído su libro, Rights Come to Mind. Y en realidad, ha leído. Porque hablamos, habló en serio de... En, en, en capítulo 11 dice, da, 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 da. entonces ha leído. Y quería ser mi ayudante de investigaciones de, de cosas. Y era un, uh, en el tercer año en, en Yale College y quería ser me médico y seguir a medicina, pero era un alumno de estudios uh, religiosos. Entonces empecé a pensar. Y dije, se llama Kai, Kai Shulman. Dije, Kai. Yo creo que siempre ha tenido una pregunta sobre este James Gustafson. Y me dice, ¿quién era James Gustafson? Oh, no, otro problema, right? Uh, y um, era, lo expliqué, que era profesor en Yale y su influencia en la bioética, pero nadie um, recuerda um, uh, quién era. Y yo sugerí a ellos que estudiamos Gustafson, sus métodos y su legado, y, um, y, y, y ella estuvo de acuerdo y, y tomó un tutorial de investigación uh, conmigo por dos semestres porque enseño en la Facultad de Ley en Yale, entonces yo podí, podría darle crédito. Y publicamos este ensayo uh, en el Hastings Center en March y el título es, es importante porque el libro de, de, de Johnson es The Birth of Bioethics este artículo es antes, antes del de nacimiento de la bioética. Y quería entender qué había en la salsa pedagógica. I practice that, pedagógica, pedagógica, ¿ok? Es que, ¿cómo puede enseñar como así um, uh, tan, tan bien para tener tanto influencia? Y si lo que, yo que quiero hacer es ofrecerle um, lo que voy a explicar en, en esta conferencia. Y aquí tengo una, una ruta de mi conferencia. Y es una, una mapa. Okay? Y Stanley Harawas dijo que, que um, él era un gran cartógrafo. Uh, y él proporcionó tipo, tipologías que um, alcarraron el pensamiento. Entonces, y cada de sus propios alumnos tuvo su propia mapa. Es una razón que no es bien conocido, porque no, no tiene 10 más personas como Gustafson exactamente, pero cada uno tiene su propio camino, su propia mapa. Y esta mapa es interesante. Yo compré en la calle Prado hace unos años, costó 30 euros. Pero me costó 10 veces más para el cuadro. Pero este es interesante. ¿Y Diego, has visto en, mi, en el despacho todavía o no? Eh, este no. No, es, es grandísimo. Y es de 1934, durante la República. Y se nota en la Palacio Real, que está aquí, sí. Y dice Palacio Nacional, porque era durante la, la República. Y. Um, 
Uh, entonces yo voy a hablar de, de la orígenes de Gustafsson, uh, cómo era como profesor uh, y escolar, su filosofía, um, y después hablar de su influencia a Paul Ramsey, quien escribió un otro libro uh, referente de Patient as Person, uh, Paciente como uh, Persona, que es bien importante, y después, si no fuera bastante legado, yo hablaré de su relación con Dan Callahan, porque era también un fundador desconocido del Hastings Center. Uh, entonces, es, es la idea de nuestra charla. Y si puedes, si quieres salir, puedes salir, pero es, es conocimiento informado si quedas conmigo, ¿ok? All right. Estoy buscando a vosotros. All right. Este... Ok. Um, viene de Norway, Michigan, que es interesante, y es un, un descendiente de los suecos, y era una comunidad inmigrante, um, y te, tuvo devoción para el retorno natur, natural. Estuvo en la guerra um, de los, en la Armada de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, en la frontera entre Burma y China, uh, y Leroy Walters, quien uh, nos, uh, nos dijo, que reemplazó a un senalero que fue volado en pedazos por los japoneses durante la guerra. Fue una un experiencia muy traumática. Y después les dijo a sus alumnos que um, con, reflexionó con cuidado que sobre la ética de la guerra y se convirtió a un lector de conciencia contra, contra la guerra por esta experiencia. Uh, estudió soci como undergraduate, estudió sociología, antropología, antropológica y la divinidad. Y fue ordenado ministro, aunque era agnóstico. <laughs> uh, es interesante. Y tuvo escepticismo para la inmortalidad. Es como uh, San Manuel Bueno Martins, ¿no ¿conoces? De un mono. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque él no tuvo fe, pero la comunidad debía creer en su fe que no tenía él. How was that? Tense wise, that was pretty good, right? Like, no equivoqué, no equivoqué. Okay. Um, después uh, fue ministro uh, en una iglesia pequeña fuera de New Haven y recibí su doctorado en Yale y después uh, uh, estuvo miembro de la facultad de la, de la escuela de, de, de la divinidad. Su mentor era, era um, el gran teólogo H. Richard Niebo, Niebuhr, right, perdón, y él dijo uh, el propósito de la iglesia como el aumento del amor a Dios y al vecino. Entonces, empiezas a, a, a escuchar uh, un una teología basada en relaciones en el mundo, not in el, no en el cielo. Y um, Harawas, Stanley Harawas, uh, nos, di, nos dijo um, que cuando él llegó a, a Yale, uh, fue después uh, del fallecimiento de Niebuhr, y Gustafson todavía estaba absolutamente uh, devastado. Fue una relación muy cariñosa. Y, y es interesante porque los alumnos de Gustafsson eran muy cariñosos a él y él a Nibor y Diego a mí. Es, es, es chistoso, quizás no tanto. Um, vamos a ver después de la charla. Pero, pero en realidad, hay notas las relaciones entre profesores y alumnos. Y para los alumnos atrás, okay, en, los, en los asientos del sol y no la barrera, They don't get that, do they? No. Debes tener relaciones con sus profesores para, para conocerles y, y tener la oportunidad de trabajar juntos. Uh, es, es una, hablamos durante el almuerzo, de una riqueza de, de trabajar juntos y, y avanzar en tu, en tu carrera. Um, y, y escucha como dice, qué dicen los, 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 uh, estos uh, personas tan importantes. Stanley Harawas. Hablando de Gustafson, dice, como interlocutor siempre te obliga a pensar más allá de donde crea, creías estar. Um, Leroy Walters dice, 
siempre consideró que las cuestiones éticas eran complicadas, complicadas con múltiples, múltiples puntos de vista, cada de uno uh, 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 tenía una cierta validez. Por eso desconfiaba de respuestas sen sencillas. Um, y, y para los, los dos católicos que estudió con, uh, con, con Gustafson, uh, Jim Drain y Al Johnson, fue un maestro ecuménico muy importante. Y um, Al Johnson, en un email a mí, uh, murió antes de, de este, este esfuerzo de escribirlo, pero tuve correspondencia con él. Um, me, me, uh, me escribió que um, encontraba a Gustafson como un refugio durante una época cuando los teólogos católicos luchaban dejar una camisa de fuerza mientras seguir utilizar la profundidad y la casuista de la doctrina. ¿Entiendes? Que los católicos estaban um, intentando de mantenerse como católico pero salir de la rigidez de, de, la, de, de, la indoctrina, de, de, de la doctrina a la misma vez mantener las buenas partes. Y en, en, en um, Gustafson, Al encontró una persona muy ecuménico. Y uh, Jim Drain, en una manera más suave, más, más, you know, más simpático, dice, nos convertimos, nosotros alumnos de Gustafson, en personas ecuménicas. Nos brindó antecedentes académicos que hicieron posible que nos podemos comunicar en diferentes áreas, entre distintas perspectivas. Es salir de su propio campo de religión y hablar uh, con, con, con otros que tuvo otro, uh, otra experiencia. Aquí está um, la, el cuadro de... de, de um, de Escuela de, de Divino, Divinidad en, en Yale, y um, encontramos que era un curso que todos los alumnos de Gustafson tuvieron que tomar, y fue Religión 220. Y con un milagro de, de los archivos, encontramos um, el plan de estudios en los archivos de Emory University, donde Gustafson terminó su carrera. Y, y um, es interesante, aquí se nota que su ayudante era Al Johnson, que okay, era el, el TA en el curso, y todavía era, era cura, Albert Johnson. Y el curso uh, tiene unas partes, la introducción, normas y principios, la naturaleza de la vida moral cristiana y afirmación de te teólogos, y la responsabilidad. Y es interesante que el tesis que Al Johnson uh, escribiría en el futuro, el tema es la responsabilidad. Y en el curso es interesante... Vamos a ver. Una, okay. um, uh, um, unas, unas palabras de, 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 del curso. El hombre siendo, respondiendo y actuando en el mundo. Es, es un teólogo muy um, basado en el real, en, 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 en el trabajo pastoral. No abstracto, pero está en la tierra. Um, y, y ellos exploraron la naturaleza de las capacidades del hombre y su existi existencia personal, también muy pastoral. ¿Cómo está para ti como una persona en este mundo tan complicado? Um, y cómo, cómo, cómo vivir en un mundo creado, juzgado, uh, preservado y re redimido por Dios. Dios nunca sale de, de, la, de la ecuación, pero un, fue una teología muy personal y basado en el real. No en la teoría, pero en real. Y aquí se nota la, la, el, el trabajo de Gustafson en un libro, Treasure in Earthen Vessels, y escribió aquí, la iglesia, es una palabra que no pude uh, transducir, es, la iglesia es de barro, de la tierra, del mundo, de la materia de la vida natural y histórica. 
la iglesia es un vaso, un vaso como mover de un sitio a otro sitio, es útil, útil. Tiene el sentido de la práctica, ¿sí? El contacto con el hombre y la cultura se realiza a través de los medidos sociales e históricos de la iglesia, sus funciones naturales y formas políticas. Empieza a aprender que la razón de la iglesia no es indoctrinar, sino ser un, um, uh, un, un vaso entre Dios y la tierra para, para um, tener un, 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 un uso práctica para mejorar uh, el mundo. Um, en, 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 y, y se nota uh, también que um, unos, unos, una, otras cosas. Ok, vamos a ver. Um, ok, seguimos. Dice, toda la ley, en otro, otro ejemplo de su teología, toda la ley se puede resumir en un solo mandamiento. Ama a su prójimo como a sí mismo. Las escrituras dan testimonio de una gran variedad de valores y principios morales a través de muchos tipos um, dif diferentes de la literatura bíblica. Es importante porque no tiene un, un, una perspectiva pero es un tipo de pluralismo, en una epistemia pluralista en, en que no hay una manera de entenderlo, pero hay muchas maneras de entender la Biblia. Uh, no es muy lit literal, litera literario, sino puede entender uh, interpretaciones. Y, y es importante, no son de manera simple, reducibles a solo tema, sino que están dirigidas a contextos históricos particulares. Es un razonamiento contexto moral y se nota en, en un en una tipo de bioética más inductivo que deductivo y se nota aquí. Y, y lo que es muy interesante es, es que habla de la evolución de los moral, morales um, por consecuencia de la evolución de la historia y dice Muchos desarrollos históricos han intervenido desde los tiempos bíblicos. Entonces, no es un originalismo como los, los jueces de los Cortes Supremos de los Estados Unidos. Okay? Cosas cambian para amplificar el alcance de la comunidad cristiana de lo que debe ser humano. Y en un ensayo sobre la, 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 la ética en la medicina, escribe um, una... una una idea muy contemporánea de la bioética hoy y dice debemos es, uh, uh, obligar a elegir entre una ética cuyo contenido está determinado por los derechos de individuos o cuyo de contenido es determinado por el beneficio de las personas y la sociedad. Es exactamente la pregunta de la pandemia. Okay? Um, uh, ¿Puedo uh, uh, impulsar el mandato a vosotros para guardar la salud de mi abuela que puede ser vulnerable a COVID, ¿ok? O puedo respetar tu voluntad de, de, de decir, no, yo no voy a, a poner una máscara. Y aquí, en los años 60, 70, está preguntando esa misma pre pregunta, right? Segundo, está hablando en, en es, es muy, muy temprano. Esta es la siguiente um, cotación. Uh, el siguiente es notable, preguntando si un alto grado de novedad científica y médica debe informar, informar razonamiento normativo y cómo se deben hacer juicios morales prácticos. Vamos a des desconstruirlo poquito. Está hablando de la influencia del progreso de ciencia y medicina en los morales. No, no dice que hay unos valores que nunca se cambian, pero cambian con, con el macho de progreso. En mi trabajo como médico que está interesado, como dijo uh, Diego, en trastornos de conciencia, hemos de, uh, aprendido que una persona que aparece vegetativo puede tener conciencia, coberto. Es decir, que solamente podemos aprenderlo cuando está en una máquina Uh, de functional magnetic resonance y decir, 
al paciente. Um, puedes imaginar caminando por tu, por tu casa o jugando tenis. Y aunque no pueden jugar tenis con, la, con el brazo, puede um, um, activar el parte del cerebro que corresponde al acto de, de, um, de jugar tenis. Entonces, después de saberlo, tenemos nuevas obligaciones a un paciente que es consciente porque aunque aparece vegetativo, ahora sabemos que es consent tiene conciencia. Y con estas posibilidades también sabemos que puede sentir dolor. Entonces las obligaciones cambian con la marcha de la ciencia. Y, y Gustafsson aquí hace 40, 50 años está diciéndolo antes de la, la bioética. Es increíble, es muy, pre, muy presente um, a mí. Mira, también, uh, cómo como se encuentra eh, eh, una, una parecida familiar entre el razonamiento moral contextual de Gustafsson y el método de, de, de dicen en, en inglés, balancing and specification, de Beecham and Childress, de ponderación y especificación um, de Beecham and Childress en los principios de la de, uh, ética médica. Es un esfuerzo de combinar el razonamiento moral inductivo y deductivo. Y los dos dichos aquí viene Beecham and Childress de lo que empezó en, en las clases de Gustafson. Ok. Estamos leyendo las, las, uh, los papeles de, de, de Gustafson y yo quería entender qué, qué, qué escuela, de qué escuela viene uh, este, este tío. No, es, es curioso. Y yo soy uh, pragmático en, en la escuela de, de John Dewey y uh, me empecé a, a decir a mi alumno, Kai, me parece que Gustafson es pragmático. Pero es raro para un teólogo ser pragmático, es una contradicción. Um, y aquí hay unas, uh, unas papeles que yo uh, escribí sobre el pragmatismo clínico que yo empecé a describir, describir. Y aunque puede decir que el pragmatismo es una cosa norteamericana, no voy a escuchar la parte de la lectura, es importante porque Diego Real de Azúa, Pablo Rodríguez y yo escribimos un ensayo en el mismo uh, edión sobre la homolo homología entre el pensamiento de Dewey y Ortega y Gasset. Entonces, no, hay un pragmatismo en la filosofía española. Ok, seguimos y ahora estás escuchando. All right. Y entonces estamos pensando de un pragmatismo, pragmatismo, pero no encontramos. Al fin, encontramos un ensayo por Victor Anderson, quien era um, alumno de Gustafson, y él tiene un, una, una, un análisis, Pragmatic Theology and the Natural Sciences, y es interesante porque dice que era un, tuvo un pragmatismo teológico. Mi intuición como escolar fue era pragmático, y en realidad, Uh, es, es, es que dice Victor Anderson, y se firó uh, a este pragmatic, pragmatismo teológico como una forma a mediar entre las formas teológicas y no teológicas de entender el mundo, la interfaz entre la teológica y la ciencia. Y si no es una definición de la bioética, no sé qué es una definición de la bioética. Uh, y, y, y después de todo, Dice Anderson, todo depende en la instrumentalidad, instrumentalidad práctica. Y el pragmatismo viene de praxis, que es greco, es decir, es, un, es una conversación entre la teoría y la práctica. La teoría informa lo que hacemos en la práctica y la experiencia de la práctica regrese para refinar la, la teoría. Y es exactamente qué hizo Gustafsson en su, um, su uh, trabajo. Y lo que es muy interesante es que um, en este um, uh, 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 escolar, Victor Anderson, um, uh, que era alumno de Gustafsson, 
uh, dijo que uh, uh, llegó a inter interpretar el lugar de Gustafson en el largo intercambio entre el pragmatismo, neopragmatismo y el naturalismo pragmático en teológica. teológica. Entonces, es muy interesante, pero tengo que decir otra cosa. Después de todo, mandamos nuestro ensayo al Hastings, y, y el Hastings es genio. Yo, en mi opinión, aunque soy miembro de la Junta Editorial de la Junta de Hastings, yo creo que es la revista mejor de la bioética. ¿Y por qué? Porque uh, Greg Kabnick y Laura Haupt, son editor y managing editor, mandó nuestro ensayo a mismo Victor Anderson como una crítica para leerlo. Y fue una crítica buena. Si no, no, no estamos aquí y no estará publicado. Pero es, es la, 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 los esfuerzos editoriales para encontrar buenas críticas para hacer el repaso. Pero entonces, Gustafson era muy pragmático uh, en su uh, teología. Ok, más. Seguimos a Paul Ramsey. Paul Ramsey... Um, es uno de los fundadores de la bioética más importante. Y su libro, um, uh, Patient is Person, quizás es el primer libro verdadero en la bioética. No sé si estás de acuerdo, pero puede ser el primer libro sobre eso. Aquí una carta de recomendación de Gustafson, uh, que era uh, uh, buscando una becario, y Ramsey estuvo en, en Duke, y eh, escribió una carta, dice, eh, Gustafson es un académico destacado de su uh, rango de edad, que okay, mejor. Y, y lo que pasa es que um, en, en 1969, uh, Gustafson invitó a Paul Ramsey a dar la lectura Beecher, the Beecher Lecture, y dice que fue una oportunidad para la Escuela de Divinidad. Y eso es uno de los libros más importantes en la, en la bioética. Y, y, y lo que pasó es que sabemos el libro, pero no sabemos la influencia de Gustafsson en el nacimiento de este libro. Le invitó um, y presentó um, y escribe a él. El, el contenido era muy bien y fue muy bien presentado. All right? Y después... Hay una correspondencia entre Ramsey y Gustafson, que para mí como académico, um, que siempre da conferencias y nunca se sabe si era you know, dos orejas o you know, fuera de, 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 de la corrida. Otra joke. Ok, I'm not going to no more, no more, no más sobre eso. Pero siempre tiene una falta de confianza. ¿Cómo pasó su conferencia? Y es lo mismo con, con Paul Ramsey. Um, hay un intercambio entre ellos um, y Ramsey escribe a, a Gustafson, you know, estoy uh, uh, complacido que Gustafson estaba complacido con las resultas de nuestro experimento en New Haven, con los, las lecturas de, de, uh, de, 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 de uh, uh, Beecher y pregunta a Gustafson tímidamente, quizás si el Yale ha sido publicado conferencias de Beecher anterior de, anteriores y si crees que hay algún valor en lo que escribió, I mean, es, es Paul Ramsey preguntando si su libro Magister quizás tiene valor porque no tiene confianza en sí mismo um, y es la inseguridad de un académico y, y es, es, es interesante notarlo y, y no tengo una carta de la respuesta, pero sin duda sabemos que fue un gran éxito y fue publicado. Uh, y en esta segunda edición de The Patient is Person. Pero más importante es que um, lo que dice Al Johnson en el prefacio, prefacio de, de, de la segunda edición, su ensayo Johnson Uh, en el prefacio es la estructura de una revolución ética y eh, el título refiere al libro de, uh, de, de Thomas Kuhn que di, habla de las estructuras de revoluciones científicas en cual habla de un paradigm shift, uh, 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 movimiento de, de paradigma 
de cómo ciencia crece de, un, de, de física de Newton a Einstein. Y él, Johnson, dice que la estructura, como, como um, el, el, la conversación interdisciplinario, la, la lucha de, de distintas personas en responder a las lecturas de, de Beecher durante su estancia en Yale, fue la formación, la estructura interdisciplinar de la bioética. Entonces, da crédito a, a Gustafsson para crear la estructura de cómo hacemos la bioética basado en las lecturas de Beecher con Ramsey. Es, es monumental, ¿ok? La estructura de una revolución ética. Pero Gustafsson hizo más. No solamente las, la importancia de unas conferencias. El año anterior, en esta antología sobre life or death, ethics and, and options, hay un ensayo por Gustafsson que desafortunadamente no está en el, en el cubierto del libro, porque solamente es Gustafsson, y es por eso nadie conoce quién era, right? Pobrecito. Um, escribí en este ensayo, no, perdón, es una revista, a, 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 um, recena, recena del libro, no escribió en el libro, equivoqué, perdón. Um, escribió en, en, en uh, una recena en Commonweal de las límites de las conferencias, ¿ok? Podemos tener conferencias, pero en realidad necesitamos centros interdisciplinarios uh, en donde se puede examinar las preguntas en una manera más profunda y longitudinal. ¿Ok? Y, an, y un año después empezó el Hastings Center con la influencia de Gustafson. Aquí está el uh, Hastings Center, Hastings on Hudson. Y aquí... Hay el primer um, uh, notas, la primera uh, reunión de la Junta del Hastings Center en enero de 1970. Y se nota que Gustafson era miembro de la Junta. Otra cosa es que uh, la reunión pasó en el Hotel Westbury en Madison Avenue, en la, en la calle 69, donde vivo, y es donde... Tuvimos a nuestra fiesta de mi boda hace, en el siglo pasado, pero es otra cosa. All right. Entonces, también, más que formar la estructura intelectual de, de la bioética, también tuvo una influencia en la estructura institucional de la bioética. Y, y uh, era un consejero, a Dan Callahan, aquí, que era mi jefe y, y mentor en el Hastings Center, y es interesante porque, um, aunque es, un, es una amistad um, muy bien fuerte, no están completamente de acuerdo. Y hay un desacuerdo en la correspondencia. Um, y Gustafson tiene cartas um, con, con Dan. Um, y Dan le pregunta, ¿cómo se puede hacer el trabajo del Hastings a nivel alto y mantener el interés del público? a la misma vez accesible al público, y, pero rígida en un sentido académico. Y, y, y Gustafson uh, um, uh, dijo que uh, era importante, y Dan también escribió a Gustafson <risa> que um, te, cómo podemos educar a las personas sobre la ética y superar la mala reputación de los, ethicis, de los ethicistas uh, con el público, que somos aburridos, somos demasiado abstracto, teoro, teoro, teo, teorética y todo. Uh, ¿Cómo podemos hacerlo? Y, y Gustafson uh, contestó que en realidad era más importante para mantener su estándar de a nivel igual a, a una universidad. Dan, solamente quería mantener la independencia del Hastings Center y no tener una afiliación con una universidad para perder la posibilidad de, de hacerlo como quería hacerlo. Um, y hay una, una carta de, de Gustafson uh, a Dan aquí abajo 
uh, estuvo uh, en, en, a una fiesta con Kingman Brewster, quien era presidente de Yale. En, 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 le pidió, le preguntó sobre una afiliación del Hastings Center. En Gust, en, um, en, uh, Kingman Brewster said, claro, ¿por qué no? Las dos cosas que no tenemos es espacio y dinero. <laughs> so, no pasó. All right. Um, y, y otra cosa es, es, la, es cómo empezó la comunidad de la bioética. Gustafson hizo la introducción de Dan Callahan al Al Johnson, porque Al Johnson estaba haciendo cosas en San Francisco y eh, dijo a Dan, quizás quieres colaborar. Y hay una, aquí mi carta más favorito de todos los archivos. Hay cientos de cartas que que repasamos, y solamente es un parte aquí comparto contigo. Pero mira, aquí hay una carta a la Reverend Albert R. Johnson S.J., que era presidente de la Universidad de San Francisco, de Dan Callahan. En ese momento, Al Johnson no es Al Johnson, y Dan Callahan no es Dan Callahan. Son dos tíos, a la empieza de su carrera. Y está correspondiendo, haciendo una correspondencia. No son figuras icónicas sino personas en la marcha de la vida. Y para mí es, es, es imp imp impresionante. Y él escribe a, a Gustafson que uh, como, como sea presidente de una universidad durante las la, la protestas de los años 70, es tomando el concepto de responsabilidad. Recuerda, escribió su tesis sobre responsabilidad uh, demasiado serio. <ríe> no, no quiere hacerlo. Ok, pero mira, es para, para los jóvenes en, 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 en aquí, uh, no puedes imaginar que en, en 52 años dónde estarás y su, sus tweets tan importantes van a ser. Una broma, otra broma. Gustafson no está reconocido y recordado por lo demás, pero Sidney Callahan, la esposa de Dan Callahan, con, que, con quien um, hice una entrevista, um, dijo que era la forma menos egoísta y menos idealista, más idealista que querer entender la verdad. Menos egoísta, por eso no está recordado, porque no era una un persona que necesitó la intención. Y dice también, Dan lo admiraba a Gustafson sobre todo. Increíble. Una persona desconocida. Ok, vamos a terminar un, en unos minutos, minutos um, hablar más de la influencia. Uh, aquí, la próxima placa es para ti. Y es no, lo siguiente. No, perdón. Where to go? I lost the... I lost the... Dance. Okay. I, he perdido una placa, pero aquí está. <laughs> es una es un foto de, de yo con Mark Siegler. Y, um, y después de Yale, pasó a Chicago, donde uh, fue un mentor a Mark Siegler. Y Mark Siegler dice que era un gran influencia a mí. Uh, fue mi, mi, mi ministro a mí, me, enseñándome. Um, y e, e, um, Siegler me dijo que estuvo empezando en los UBIs, the intensive care units, y con tantas uh, personas muriendo y todo. Y necesitó charlar con alguien. Y cada semana tuvo una reunión con Gustafsson para, para entender una manera más filosófica Uh, de, de su experiencia. Um, otra razón que no tiene uh, una, una uh, reputación más fuerte es que Lisa Cahill, quien era un, un otro referente en la bioética, dice que no, nunca tuvo discípulos. No hay unos Gustafsonians. Sim solamente un grupo diverso de escolares en el campo de ética cristiana. Entonces, no quería replicar sí mismo, pero solamente um, tener alumnos tu, que tuvieron una, una buena vida y buena carrera. Y yo voy a terminar con, con dos, dos, dos placas más. Um, uno de, de Gustafson, hablando de su vida y su, um, lo que quiera, era modesto. Dice, si tiene una agenda significante um, y, y con, con cosas importantes, literatura, 
um, que, que están interesados en, en problemas um, a nivel hondo y interesante, y buenos alumnos y colegas. El maestro, su, su rol es solamente ser un doctor de música y no de un maestro. Y al fin hablo de Jim Drain, uh, que, que dice um, uh, e, e un eco de, de la filosofía uh, de Gustafsson. No debe estar enfocado a sí mismo. Es menos egoísta como Gustafsson, uh, pero reflejar en cómo uh, prevenir daño. Mantener la fe enfocados en las necesidades a personas y culturas con la centralidad de caridad y amor para lo que necesitan ayuda. Es el, el, el rol y el sitio importante para la fe religiosa y la bioética humana. Yo quiero um, expresar mi agradecimiento a, 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 a Kai Shulman, quien, quien uh, escribí este ensayo. Los, los uh, personas que hice entrevistas o correspondencia por correo electrónico, Jim Childress, Tom Beecham, Stanley Harawas, Jim Drain, Mark Siegel, Margaret Farley, Leroy Walter, Sidney Callahan, en unos que no quería exp, um, uh, estar conocidos, los archiv archivistas, uh, la gente del Hastings Center, Victor Anderson, y yo quiero dedicar esta um, presentación a la memoria de Al Johnson, que murió mañana, es, es de su misa uh, que me metió de año pasado uh, y mañana será el segundo aniversario de su fallecimiento. Entonces, espero que um, uh, 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 os haya uh, entendido uh, uh, la importancia de, de, de la historia de, de su campo, del campo de bioética y las grandes figuras Um, como Drain, como Johnson, como Gustafson, um, que empezó como nosotros demás. Era un momento cuando eran nada más que alumnos, empezando su carrera, intentando hacer uh, mejor al mundo. Y lo que fue posible para ellos es posible para vosotros. Y espero que el modelo de Gustafson, Drain, Siegler, Callahan, todas las figuras icónicas puede ser una inspiración para una vida uh, que tiene uh, uh, la posibilidad de mejorar uh, el mundo uh, poquito y que está satisfecha, satisfecho uh, para tus carreras. Muchísimas gracias para tu atención. deciros que nos queda muy poquito para terminar, pero para nosotros, en este seminario internacional, en esta edición número 15, es un acontecimiento universitario el poder contar en esta lección James Drain con la presencia del profesor Finch. ¿no? Le, le vamos a entregar esta placa de reconocimiento por su intervención y sobre todo por el esfuerzo tan tremendo de contarnos en, en nuestra lengua su experiencia vital y de aprendizaje. Podría ser fácil o difícil, no lo sé, pero lo cierto es que él nos ha comunicado en su tono de voz y en su español mucho mejor que en inglés, desde luego. Nos ha comunicado con cariño cuál es el recorrido de su vida para llegar a este momento. Y aquí hay muchos estudiantes que han de coger el testigo. Así que nosotros, pido a Benjamín Herreros que él pase aquí también. Vamos a hacerle entrega aquí mismo de esta placa conmemorativa de la lección James Drain. Oh, wow. Thank you. Oh, my God. Thank you. Muchas gracias. Thank you.